。我跟你说啊，你这个丈母娘啊，可不是个省油的灯啊！你看看，从我一进来，你到刚才给我个好脸了吗？啊？你怎么不占理啊？你别有了媳妇忘了娘啊！妈可提醒你，以后过日子。多长几个心眼儿啊！别傻呵呵的。你看看他们家，哦，当初我说拿出五十万，立马就同意结婚了。现在呢，我这是遇到点困难。你看他刚才那个样子，鼻子不是鼻子，脸不是脸的，是不是有点太势利了？那咱说到没做到，俺爸我没怪你好吧？哎，我可没说不给啊，我也没说不拿呀。我现在只是遇到点困难嘛。你再说了，你我刚才看见没有？妈不是给了个镯子了吗？啊，这这，这还有啥可委屈的呀？咱们家一个大学教授，啊，他们家偷着乐趣吧。这咱们要是娶个当地的，那还有什么房子啊，什么钱啊，啊，哪还有这些破事？吃啥吃啥吃啥，干嘛？吃点东西，吃点东西。哎呦，呀，你就觉得我烦了呀？哎呀，不觉得你烦。你想想，你想吃啥东西？想说吃啥呀？啊，吃啥都没有见你高兴，知不知道？不紧张，我都紧张。你紧张啥呀？很多人反映，真的是效果特别特别好。你真的，你可以考虑考虑啊。好。好。是小琴的同事吧？啊，对。哎，一看就是。来来来，啊，欢迎你们啊！谢谢。哎呀，一看工作就特别辛苦吧？还行，嗯，但我跟你讲啊，女孩子工作辛苦是辛苦，但是平时啊，婚礼开始了、啊，咱们先上去吧。哦呦，是吧？那你们慢慢坐，一会儿再聊。好。走。好，那尊敬的各位来宾、女士们、先生们，大家下午好。感谢大家能够不远万里、百忙当中来见证一对新人最神圣的婚礼，让我们一同有请新娘入场。把女儿交给你了，你好好待她，好好爱她啊！我会的吧？这两个孩子呢，一起走过了风风雨雨。我这个当爹的，有些事情也没做好。感谢大家，呃，感谢大家能来，呃，祝福我女儿和女婿的婚礼，谢谢。好，感谢新娘父亲的致辞，今后呢，他们又多了一个好儿子。那接下来也让我们一同有请新郎的家长上台，为二位新人送上祝福。朋友们，掌声有请。可以，先上吧。你上，你听我说吧。大家好，呃，那啥，我介绍一下我自己，我是陈兴杰父亲的工友，顾长山，来自遥远的东北。在这个大喜的日子呢，呃，感谢，呃，爸，我先来说两句啊。我有两个家，两个爸爸妈妈。我这两位爸爸是当年响应国家的号召，当的林业工人。我的亲爸。
当时在工作的时候出了意外，因公殉职。在我最无助的时候，我干爸干妈收养了我，给了我一个幸福的家。谢谢爸。我想补充两句。新郎的妈妈应该有些话要送给二位新人，那朋友们，掌声有请。感谢各位能够在百忙当中参加我儿子儿媳妇的婚礼，我黄小平在这里感谢大家。我儿子陈新杰，从小啊他学习就好，说实话啊，他就没怎么让我操过心。是全凭自己的奋斗走到了今天，读了博士，现在呢又留校了。我这个做母亲的呀，真的是非常非常的骄傲和自豪。我我这个儿媳妇，我也是特别的满意呀、啊。人长得漂亮不说啊，对我儿子也特别好。从今往后呢，我就多了个女儿，亲家公亲家母，你们放心啊，我一定带小琴。像带自己的亲生闺女一样，好好的对她啊！还有啊，我今天为在座的每一位朋友带来了一份礼物，就是我们 S W 公司的八周年纪念礼品，一份价值九百八十八元的洗护套装，非常非常的超值，非常非常的好用。在这里呢，我也想对我们 S W 公司多说几句。我非常感谢这个公司，是他改变了我的命运，他也改变了很多人的命运。啊，学朋友们，你们带回去好好的体验体验，我相信你们也一定会成为 S W 公司的忠实用户和追随者。相信我。还有，在婚礼结束之后，朋友们到那边去领取礼品。谢谢大家，来。下一个环节吧洋气啥新规定？新规定，那也是让人吃饱啊！你说这这这这有啥？连肉都没有，你这这这是肉，这不鸡翅吗？啥肉啊？鸡大腿儿。不跟你说这，你说这，你说这。一般结婚呢，那都是八个蒸碗，还有八个冷盘啥的，那小商也得上去。那新的酱的那是啥样都有了
，你看这有啥呀？那明天重启，明天重启。重启？啥呀？这这个这咋吃啊？你这行这个。这馅饼，这个。老张大哥，你那什么，你拿回家吃去，哎、摔两个我。我可不拿了，这这吃这个呀，还不如回家吃那面条香呢。行了，走走。给你穿一点啊。你笑啥呀？干啥呀？我就说你别整这洋事儿吧，说着洋相，大伙吃的都不满意。跟你说话呢，你懂啥呀？啥呀？佳怡，佳怡，能不能行啊？婚礼刚结束，你这样走不合适。嘿，我不合适。黄小平在我女儿的婚礼上，他就合适了。小青，我告诉你，你有这么一个婆婆，她早晚给你整出点事儿来。哎，他妈是他妈，心杰是心杰。我跟心杰结婚，又不是跟他妈结婚。对，行行行行行，到时候别哭着回家。哎呀妈！佳怡，佳怡，给我，佳怡，佳怡，哎哎呀，佳怡。对，没事没事，别紧张。哎呦，没事没事没事，好。妈，你咋想的呀？哎呀，啥咋想的呀？我就是一时的兴起。啥一时兴起呀、啊？你这是有所准备啊！你妈她就是一时生气，然后……哎、呃，听、呃、我爸说，听我爸说。啊，真是千防万防，没把你给防住啊！你别说你妈了，这事儿我也有责任。你别往自己身上揽，你有啥责任？这跟你干爸可没关系啊，这都是我错了。不是你的错，是我的错，我错了。哦。你你他你你大礼物坐会儿去，我我过去看看啊。去去。爸。哎哎呦，哈哈，哎，我我这你你稍等一下啊。你瞧瞧这这上海那个项目，非得催着我去对接去，你这这怎么办啊？非得催着我，这样这样，我先走好不好？然后呢，我那边一忙完就飞过来，好不好？你妈她就那性格，都过了三十几年了，我跟她。他现在这包里对我还不是有意见。行，我知道了。反正这次我妈就不要靠你了。回去呗，这送亲戚。你上家别忘跟我说一声啊。我这大人了，我这路上还能走丢了咋的？带着信物啊啊啊！哎哎，金姐，快点。老公，你先走，你先走，马上来啊。好，行。金姐啊，嗯，这结婚买房的事儿，我亏欠你家小晴了。以后啊，对人好点。行，你知道。往后啊，不用给家里寄钱了，别给家里打电话。你说啥呢？要是有机会呢，你就带着小琴回临场去看看你爸。你爸指定在天上为你报信。哎，好，来，给我，我送你进去。哎呀，你回去吧。我送你进去，你现在拿它干啥？给我。哎呦，今天不容易，往后啊，你得好好过你的日子。咱们父子俩就到这儿了。
。到城了，跟爷爷上山了。呀，赵成这孩子也真是的啊！那这刚办完席就上山干活去了，也不说跟你腻乎腻乎。我让他去的，看着他闹挺。凤霞不是妈说你啊？你说你是你俩在一起待这么多年了，那你这不刚办完席吗？你该厉害你得厉害，你该软下来的时候，你得学会撒娇。跟你说话，你听着没呀？拉倒吧，你还教我呢。这你那点招，我也没看你跟我爹咋的，还不是天天的喝酒、打牌、懒着，有啥用啊？他连问霞，你说啥呢？你爹咋的了？那想当年在三大沟，你打听打听，谁家有咱家过得好啊？那这几年是不行了，要下岗了。那那人也没少你吃，没少你喝呀。那小白眼的。哎，谁苦谁知道啊？我苦啥呀？好着呢。哎，胡霞，明天你闭眼咋的了？咋的了？这这给你操办这事儿操办的呗，都没睡好觉，你眼皮哇哇跳。上市里，干啥去啊？给凤琴买双新鞋。这你买的鞋，他能穿了？咋不能穿呢？等把凤琴的户口转回来了，你跟赵成呢，这席也办了，赶明给我生一个大胖外孙子，这日子咋这么好呢？哎，你干啥去？找赵成，生大胖小子去。这孩子，啥玩意都往外勒了。哎，小兄弟，帮我拿一下杯子来。来来，好气啊！哎呀，不错，不错。亲家，我不怕你不怕你笑话哈。嗯，我在家，我那口子对我管的太严了。哎，不让抽烟，不让喝酒。哎，在我们家，就是两个不让，这也不让，那也不让。<笑>那不正好吗？今天亲家母不在，我陪你，咱哥俩好好喝两口。喝完了呢，睡一觉，哎，一觉就睡到家。啊，对对对，来来来来来。哎呀，哎呀，其实啊，嗯，这趟来呢，我心里边还是挺高兴，啊，尽管这中间呢出现点波折，但是结果是好。我觉得这就不错了，怎么了？可不咋的，我哪想到啊？啊，你说说，咱哥俩还嘎上亲家了，这我这老脸上贴金呢。瞧您这话说的，当领导了怎么的？啊，当领导，当领导就是为人民服务。嗯，要说呢。我最佩服的还是你，哎，这么些年，你拉扯了那么多的孩子，多不容易啊！你换了谁，谁都不行，是吧？那你说你图个啥呀？我图个啥？哎呀，我就图良心上过得去。想起个事儿，过一段时间呢，上面可能对咱林业部门啊，要下来一个政策，啊，是是好事儿，哎，是不是要重新砍树了？哎，我跟你讲，那前几天我上山了，嗯，我看那树长，哎呀，老好了，嗯，我这是估着，我说，我估计这两天就又得上山了，没想到来这么快啊！别瞎猜了，回去等信儿吧，啊。
。好，谢谢啊，慢走，吴队长。来来，子强，这是给你的，谢谢爸。你这眼镜啊，星杰专门给你挑的。看，哎，说吧。哎，你说星杰这孩子真是太有心了。你说一大小伙子怎么知道我穿这这么合适？这给我买的，我一会儿就买三套，够不够？三哥，你瞅我这包，帅不帅？大哥，哎呀，这二哥真是的，少喜啊！我前阵子写信跟他说，这个是啥用的？口语不好，他就给我买个这，这老贵了，得一千多呢。你二哥疼你啊，让你好好学习。这你俩的，给你装着，好看哎。哎呀，师傅啊，你带一下，帅吗？啊，帅帅帅。嗯，哎，喜他妈啊！哎，你们几个都听着啊，爸，喝水。哎，好。这个星杰啊，搁广深呢、啊、不容易啊,啊，出个门喝口水都掏钱。呃，林厅长他闺女看上星杰，也是他福气。往后啊，他是他，咱是咱，别没事儿老打扰人家星杰。都记住没？必须的啊，必须。传声大哥回来了。他二姨啊，来来来，上这没看着，来看看你。这个清华大城市的人就是不一样啊。啊，这几天白了，白我倒没看出来，我看出来可是胖不少。<笑>那烤小笼没少吃啊。常山大哥，你看，讲讲广深长啥样呗？长啥样啊？我先让你看样东西吧。来来来，看看。哎呀，结婚照片啊！是啊，是啊，这都是真的呀！哥孩子，哎呀，哎呀，瞅瞅，瞅瞅，瞅瞅，看看，我瞅瞅，我瞅瞅，那帅不帅？谢谢啊！这都是实景拍的，我跟你说，真带劲呐！你瞅瞅，这个，这广深的，哎，一个字儿，大，哎呀，还有一个字儿就是乱，那车呀。人来人往的，大地方人多，车也多，是老好了。妈，你看这俩人多板正呀！有一说一啊，人家照片拍的就是嘎锅哈。啊，我们老瓜子，我先回去了。哎，他有点意思。般配，妈，真般配。这还给我们带礼物了。妈，妈，谢谢。谢谢老瓜子。哎呀，真真有真好。霍霞咋了？啊？他他说他头疼啊,啊，这好看啊，这孩子看就服。哎，那大地方照的照片都不一样。哎，小小别看了。哎呀，你让人看看，看看看看干啥？看看照片，给俺们显摆显摆。是你。哎，喜他妈！哎呀，这广深的那酒店里的那浴缸老大了，有咱们这半拉炕这么大，好，都能躺俩人。你就是没去啊？你去，咱俩都能躺在那洗。嗯，你个老没正经，说啥呢？你这，我是说那广深的浴缸大，你想啥呢？你别老说广深广深的，还没完没了说两句得了。哎呀，轻点啊，轻点。咋的？我是说广深好，你不高兴啊？你没去广深，嫉妒我是吧？我嫉妒你啥？哎呦，你没看人家凤霞不高兴？你一回来，你老在那说人家星杰那照片拍的好看好看。那凤凤霞这结婚照也在这儿，你咋不说？你孩子心里咋想？是吗？是。你看他黑着脸扭头就走。以后你别老说啥广深啊，星杰。好，不提不提。哎，对了，给他们烧那钱，他们没收。你又你又拿回来了？啊，拿回来咋的了？这样你你咋你咋傻实傻实的呢你？那不带回来咋整啊？那那三万块钱，那那还是星杰的啊，咱们别动。你小琴现在是不说啥，那等以后，那时间长了，俩人闹别扭了，那这都是话题。嗯，行，留着给他们留着。哎呀，你算是干完了两件大事。等咱家喜的结婚了，我也就没啥念头了。真服了。哎，对了，我跟你说点好事啊。这九二三有新起子了，有新的安排
，只好不坏。啥安排啊？不到，反正人临听哪儿人说那话，人老干部人老领导，咱信啊。人说只好不坏。哎呀，领导说啥那就是啥呗，那还怎么的呀？还，哎，哎呦。还是家里舒服呀。饺子也挺好看的，咱们就订这个吧。行。看起来，这边请。你先坐。冯强，妈一早就让我来，有点事耽误了。再不来，我就跟别人拍了。对不起啊。你们二位慢慢调，咱们家有很多系列的。不好了，这这都多少钱啊？这些？嗯，咱们家什么价位都有，看你喜欢哪一套，然后咱们价格都是可以商量的。这套是多少钱？嗯，这套是八百的，然后是十二张照片，里面可以选三组造型。那就就这个，你这最贵的多少钱呢？嗯，最贵的是两千八百八十八，二十张照片，然后是五组造型，里面送一个水晶的相框。行，就这个。两两。干啥玩意儿呢？把钱放下，把钱扔地上。小兔子，爷爷，哎哎哎哎，说，干啥来了？我还帮你干活来了吗？帮我干活来了？我还以为你管我要钱来了。哎呀，那是第二件事儿，这第一件事儿啊，先来看你们嘛。先把这棵树送上。我大哥呢？一早被你妈叫过去了。爷，嗯，我跟你说个事儿呗。说吧。我跟赵喜合计了一下，我俩呢想攒点钱，在边河开间门市，这样我们就可以自己单干了。啊，好啊，嗯，子强啊，啊，这棵树啊，正对着咱们家呀、啊。等爷爷死了，爷爷就是这棵树，我就站在这儿，保佑着咱全家呀、啊。爷爷，你咋能说这话呢？多不吉利啊！啊，嫂子，哎，不行。你说，你快快快来吐吐，吐吐吐吐吐吐吐，快快快吐吐吐吐，好了吧？爷，您这身子还硬着呢，您一定能长命百岁了。不用长命百岁呀、啊，不到八十岁呀、啊，我呀、啊、就把欠下的债全都还了。爷爷，您种多少棵树了呀？两万呢，这么多呀？刚才咱们种的这棵，就是第两万棵呀！爷爷，您可太厉害了！欠了债总是要还了，不然的话，那山神爷一动怒，大胆，把我的儿孙都砍掉了。我也不让你的儿孙好好的活呀！哎呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！哎呀！哎呀！哎，说吧，需要多少钱？爷爷，您这说啥话呢？庸俗！我能要您钱吗？我才给您种了一棵树，我能要您钱吗？不能要！我再给您种一棵去。车挺好啊。哎，你
这车不能散架吧？啊，不能，放心吧啊。还不如我们林场的拖拉机呢。是，我也觉得是。你咋整啊？这山货生意一年不如一年的。看这么下去啊，想换车呀，都难。哎，这车刚修的，别整坏了。我跟你们说啥了？你们谁听啊？一个个的猪腰贼正。这山货生意啊，他做好了，他老赚钱，那为啥做不好呢？他其实就别看我，你瞅前面啊！我跟你说，他其实现在就是离市里远，这钱都被那个二道贩子给赚了。咱现在就整个门市，啥啥都解决。啥玩意儿？整个门市啊，就全解决了。<笑>你算得清楚钱吗？算得清楚账吗？你呀、啊，你能干就干了，干不了你就干点别的。啊！我就算不明白账，我。你想说点啥呀？新杰哥呢？我听说不是有三万块钱吗？那他，那他要不用的话，你就借我先用用呗。但我不白用啊！我这三万块钱等于投进去，他一定能赚钱，赚钱到时候我肯定加倍还你。给我打住啊！嘿，这钱你就干脆别惦记啊！星杰就是不结婚。这钱也不可能落出你手里头，你自强管你要呢？你要是有自强那两下子，那还说啥呀？自强哪两下子呀？我不是你儿子是咋的了？打小就偏心眼儿，啊，赵成、自强、星杰、凤凤、凤琴不说的女的，你这是都比我好，男的都比我好，就我不行，就我多余，那我还瞎了一只眼呢。我是你亲儿子，他们几个到老你能指望上谁？这还得我给你养老送终吗？你都不想明白这个道理？你这大人、啊，我一个国家职工，我指着你给我养老送终啊啊！你给我把车停下来。不是，哎呀，你这十几里地呢，你咋这么闹腾呢？你停车，坐好，坐坐坐，停不停啊？啊！爸爸，危险危险！哎呦，爸爸爸爸！你这，哎，爸，你再唠会儿啊！吴长山同志，吴大队长，你咋那么固执呢？呀，思强，啊，妈，来了，哎，回来了，妈，哎，快进屋歇着去，一会儿这菜就得啊。妈，嗯，我帮兄弟干活去了啊。妈，你歇着我来。来啊，我来，我来。那我劈会儿。你来。哎，我来，我来，我来，我来。哎，行行，你歇着去。哎呀，你给我个机会表现表现呗。哎呀，有妈在，哪能让你歇会儿啊？你都辛苦一辈子了，你想想，我来。哎呀，你这。小鸡炖蘑菇，好，那是炒鸡蛋，好，行吧，没问题。你说，你说我这是啥命啊？啊，上哪儿找的这么好的儿媳妇儿？赵成，赵成吃饭了。哎。媳妇下厨啊！洗手子。来吧。笑啥呀？上去吧。我这烟雾也就闻着香味儿了，还是我大哥有福气啊？那你今天咋的了呢？吃啥糖了？哎、嘴这么甜。你咋回来了？爸，你爸呢？不知道。哎呀啊！吃饭了？他什么不知道？你给你梳狗鼻子啊？你都做好了，正好呗。来来来。啊、不知道啊你。干嘛呀？找他有点事儿。干嘛？我了定了，不能吃完了再说。哎呀，了定了！这孩子咋的了吗？谁知道？嘀嘀咕咕的，准备好屁。
出啥事儿了？想不想找门之房了？想啊，做梦都想啊。行，那我现在给你指条明路啊。啊，咱爸手里呢有三万块钱，但那个钱是给星杰哥结婚用的，但是星杰哥没要，你甭管我咋知道的啊。所以那个钱现在还在爸手里，知道啥意思不？知道了，哼，你是去找爸要钱，让他给骂回来了，啊，然后想让我去帮你要，嗨，这，你又不是不知道啊，我在咱家那排不上号，那爸除了星杰哥，那剩下最喜欢的就是你了，你去找爸要点钱，爸肯定能给你，咱俩到时候拿着这钱一展宏图啊，我不去啊。这钱是爸留给星杰哥结婚用的，我去要我成啥人了？这这这这这这这，咋的了？咱俩不结婚呀、啊？那咱俩结婚，到时候爸爸还得把钱拿出来给咱用吗？提前拿出来咱借用一下，那到时候咱赚了钱，那指定得还给他呀，懂不？暂用。嗯，不懂，我就知道这钱是爸的，但他爱给谁用就给谁用呗。你咋就这那么犟呢啊？你平时那么多心眼，这会儿脑子脑子转转，行不？不是三哥呀，你让我咋张这张嘴呢？再说爸不一直嘱咐咱们吗？家里任何人都不能拖星杰哥的后腿。行，行行行行行，我念念啊，行不？好，好，好，就你那嘴金贵是吧？啊，你别以为我不知道你咋想的，你就是觉得啊，我找爸要点钱，那就是我借的钱；你找爸要点钱，就是你干啥呀？这个臭小子你！你把你爸扔半道，你就为这事儿啊？妈，您别生气。我告诉你，你别惦记啊。星星那钱我早就给他寄走了，寄寄寄，全给他寄走，全寄走啊，都是亲的，就我外来的，行了吧？一天天就冲我们的。你这一天天的晃晃悠悠的，我瞅着你我就来气。妈，您别生气，着急也是想把生意给做好，给咱家长长脸。还长脸呢？你别气我就行了。行了，就进来吃饭，别理他。把这个生活人口迁出林场，这不是权宜之计，是为了恢复绿水青山、恢复自然生态的百年大计。从未来的发展来看，那么多人生活在山里，生计无着落，没有办法，只好继续的破坏生态，恶性循环。所以我这次呢，代表省林业厅，来咱们边河。组织召开这次会议。根据呢省委的指示，我们要在冬季来临之前，必须要完成这个安置工作。这是因为国家的补贴款到的比较及时，这说明国家对于安置工程是下了很大的决心的，也投入了很大的成本。咱们林场的停车意识，是告别旧的生活方式。我们家都给搬下去。新的生活方式，总得迈出第一步吧。把林场从山里迁到市里，这不是一件小事儿。那群众，他接受总是要有一个过程。所以，请各级领导回去以后，要多做工作，要多起表率作用。林副厅长，您放心，这不管遇到多大的困难，我们一定会把困难扛在肩上，是吧，常山同志？你怎么老给我整剩饭呢？这啥意思啊？不知道了啊！你家上有金矿啊，是有银矿。干啥去吧？出去下馆子，整俩硬菜。不有饭吗？你别理你爸，你爸那冲我撒邪火呢。你妈老给我吃的剩菜，这怎么吃啊？这是！哎哎哎，爸爸爸，您别生气，您坐，您坐。干啥呀？您瞅，我给您买了刘鬼斗的烧鸡。我再陪您整个新菜，行了吧？我再陪您整两口。拿过碗来，妈。哦，好。郭兰同志，来
。你们最近心有点大呀啊？你们还知道回来啊？平时也就捎带手的拿点木耳，今天整个烧鸡，这干啥呀？要不说还是得咱老领导呢，啥都难不住你。我俩就是想打听打听，局里对咱九二三整体搬迁的事儿。政府的事儿你问我干啥呀？我不知道，我就寻思着在局里头派我们去别的林场去接着干，谁想到啊，直接让我们下山了。你这什么年代了，还整占山为王那出呢？滚一边去，干啥干啥，别搁我这碍意见。干啥干啥？这这不是给你整个新菜吗？你们吃吧。你，爸，那伐树是您的工作，那肯定是好事儿啊。搬迁是更大的好事儿，搬到城里，咱就是城里人了。差不多行了啊。我膀子疼，我澡堂子泡泡去。我陪您去呗。多少风雨，多少凉，多少陪伴，多少遗忘，多少世界，多少漫长，多少朋友，多少来往，多少爱情在心里忘不去，多少过错错过在尘缘里。多少脾气不愿提及，多少珍惜在时间里，多少来来回回重复简简单单，多少默默无闻匆匆忙忙，多少往事话平凡，多少刻骨离散。那些年随风消失，一生悲喜，在风霜雨雪时，我曾在你怀里。那些年随风消。说话，你明不明？